हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी दिस इज हर्षल चौधरी टॉपिक फॉर टुडे इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा प्रिलिम्स के जो इस टॉपिक से आए हुए हैं उससे आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक प्रिलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसके बाद हम टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स तो मतलब आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए ये कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्वेश्चन है ठीक है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो आपको क्वेश्चन पढ़ के इस तरीके से क्रैक करना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और फिर उससे आप उसके आसपास की चीजों को भी पढ़ लेंगे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं अगर ये पूछ रहा है कि कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स तो इसका आंसर तो ए है टू नाइनटी टू मेंबर्स थे हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस से चार मेंबर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे और नाइनटी थ्री प्रिंसली स्टेट से हुआ करते थे टोटल थ्री हंड्रेड एंड एट्टी नाइन मेंबर्स थे जो कि अनडिवाइडेड इंडिया के लिए हुए करते थे ठीक है अनडिवाइडेड इंडिया जब मतलब पाकिस्तान के सेपरेट होने का प्लान नहीं बना था उसके पहले 389 मेंबर्स थे बाद में मेंबर्स 299 हो गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे तो आपको पढ़ना है कि कहां कहां से मेंबर्स आए किस तरीके से उनका इलेक्शन हुआ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से कैसे उनका इलेक्शन हुआ कितने मेंबर्स थे वुमेन की कंपोजिशन क्या थी कितनी वुमेन थी कुछ प्रोमिनेंट वुमेन के आप नाम याद रख लें जो संविधान सभा में हुआ करती थी ये क्वेश्चन आपको थ्री मार्क्स में पूछा जा सकता है प्रिलिम्स में कि तीन महिलाओं के नाम लिखिए जिन्होंने संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया एक एक्टिव रोल दिया अपना ओके तो इस तरीके से आपको पढ़ना है सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द इनॉग्रल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा का जो इनॉग्रल सेशन था उसके चेयरमैन कौन थे आंसर इसका सच्चिदानंद शर्मा है अब आपको पता होना चाहिए कि इनॉग्रल सेशन में ऐसा क्या हुआ था कि कोई एक टोकन फॉर्म में हमने एक प्रेसिडेंट चुना बाद में किस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन बन गए तो ये टॉपिक आप पढ़ना होगा आपको कि इस भी ये वर्किंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्वेश्चन है ठीक है किस प्रकार संविधान सभा ने कार्य किया कितने दिन वो बैठे कितने सेशन हुए ओके तो ये हम डिटेल में कवर करेंगे अभी क्वेश्चन है मैच दी लिस्ट वन के हमको ऑप्शन को लिस्ट टू के ऑप्शन से मैच करना है लिस्ट वन में कुछ फीचर्स दिए हुए हैं ठीक है और लिस्ट टू में कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं हमारा आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको जब भीमराव अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग्स को समझा था उन्होंने उसका जो बेस्ट पार्ट हुआ करता था हर एक देश में उस बेस्ट पार्ट को उन्होंने अडॉप्ट किया था जो प्रॉब्लमेटिक पोर्शन था दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको इंडिया के हिसाब से मोल्ड किया था और ऑलमोस्ट सिक्सटी हमारा जो पोर्शन था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उन्होंने एज इट इज ले लिया था तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फिनिश्ड फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन है एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें दूसरे देशों से अच्छे अच्छे फीचर्स अडॉप्ट किए गए हैं तो उस टॉपिक से क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आपको रट लेना है मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा प्लस क्लास में कि किस तरीके से मैंने ट्रिक्स बना के कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से फीचर्स लिए गए हैं ये मैंने याद किए थे तो जैसे कि जुडिशियल रिव्यू है और फंडामेंटल राइट है ये हमने अमेरिका से लिए थे ठीक है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था हमने उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप हमने अडॉप्ट किया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्योंकि अमेरिका में तो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है वहां पे एक से ज्यादा सिटीजनशिप होती है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था और रेसिड्यूरी पावर्स हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे तो इसका आंसर ए है बट इससे आपको समझ में आना चाहिए कि एक टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमको देखना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से फीचर्स हमारे इंडिया ने अडॉप्ट किए ओके okay. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ठीक है तो ये क्वेश्चन है कि बहुत सारी कमिटीज बनी थी कुछ मेजर कमिटीज थी कुछ माइनर कमिटीज थी ओके okay? कुछ मेजर थी कुछ माइनर थी तो आपको कमिटीज के चेयरमैन याद करने हैं इससे ये प्रूव होता है तो आप सारी कमिटीज पढ़ेंगे सारी कमिटीज हम याद करेंगे और उसके कौन से चेयरमैन हुआ करते थे वो देखेंगे इसमें से जवाहरलाल नेहरू यूनियन पार्स कमिटी के अध्यक्ष हुआ करते थे The Constituent Assembly was set up under answer is Cabinet Mission Plan. तो इससे ये क्वेश्चन है हिस्ट्री से कि किस तरीके से एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देखेंगे कि हम लोग हिस्ट्री में क्या चल रहा था हमारे देश के आजादी के लिए जो लड़ रहे थे जो संग्राम कर रहे थे जो हमारे लीडर्स थे तो उन लीडर्स ने किस तरीके से माहौल बनाया ब्रिटिशर्स के ऊपर किस तरीके से प्रेशर डाला कि लास्ट में ब्रिटिशर्स एक कैबिनेट मिशन भेजा उन्होंने हमारे यहाँ
और वो इंडिपेंडेंट इंडिया के फंक्शनिंग के लिए किस तरीके से संविधान का निर्माण करेगी तो हम अल्टीमेटली संविधान सभा की स्थिति तक पहुंचे कैसे ये जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको कैबिनेट मिशन प्लान भी पढ़ना होगा इसका आंसर आपको मिल जाएगा और हम ये टॉपिक भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो क्योंकि अगर आप समझेंगे ही नहीं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ तो आपको आगे चीज़ों को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अब ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि व्हाट वाज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर हुआ करते थे उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे तो सात मेंबर की कमेटी थी एडवाइज रहे कि आप सातों मेंबर के नाम याद कर लें क्योंकि मेन्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इट कैन आस्क यू कि हंड्रेड वर्ड्स में पूछा जा सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सेल इन फीचर्स बताइए या किस तरीके से उसने काम किया कौन कौन मेंबर्स थे या थ्री मार्क्स में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि नेम थ्री मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी तो आपको एक चेयरमैन भीमराव अंबेडकर जी और उनके साथ दो अदर मेंबर्स के नाम लिखने होंगे ओके द इंडियन आर्टिस्ट हु डेकोरेटेड द हैंड रिटन कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल मैनुस्क्रिप्ट था उसको एक आर्टिस्ट थे नंदलाल बोस उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था जो मिथिकल स्टोरीज होती हैं माइथोलॉजी महाभारत हुआ इस तरीके के आई शो यू इन दिस लाइट तो उससे उन्होंने बहुत अच्छे से ब्यूटिफुली डेकोरेट किया हुआ था अभिनंद नाथ टैगोर के स्टूडेंट हुआ करते थे नंदलाल बोस और बाद में नेहरू जी ने इनको ये भी बोला था कि जो पद्मश्री है हमारा ओके पद्मश्री जो अवार्ड है उसका जो एम्बलम है उसके बाद पद्मश्री के बाद जो भारत रत्न आपने देखा होगा जो पीपल में बना हुआ है ये सारी चीजें इन्होंने ही डिजाइन की थी नंदलाल बोस ने ही ये सारी चीजों को डिजाइन किया हुआ था ओके और ओरिजिनल मानुस्क्रिप्ट को भी इन्होंने बहुत अच्छे से सजाया हुआ था The Indian Constituent Assembly after partition had the following number of members. जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 389 हंड्रेड एंड एट्टी नाइन मेंबर्स थे फिर पाकिस्तान के मेंबर्स अलग हो गए थे और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टू हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन मेंबर्स बचे थे तो ये क्वेश्चन भी उसकी फंक्शनिंग और उसके बाद जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो चेंज आया उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने मूव की थी वो कब अडॉप्ट की गई थी इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में थर्टीन ऑफ डिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव की थी जिससे बाद में आ, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है नीति निर्धारण के आ, उसको बोला जाता है नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत तो डी जो हमारे हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही एक फिनिश्ड फॉर्म है ओके ये जो मैं आपसे बात कर रहा था ये हमारा प्रियम्बल है ओके okay? इसमें जो डिजाइन की गई है जो सजाया हुआ है ये नंदलाल बोस ये सज्जन है जिन्होंने बनाया ये वाला जो हमारा कॉपी हुआ इसमें जो पेंटिंग्स हैं ये नटराज बने हुए हैं इंपीरियल चोलास जो चोल राजवंश हुआ करता था उसका एक ब्रॉन्ज का एक मेटलर्जिकल वंडर माना जाता है नटराज की जो मूर्ति है तो ये पार्ट ट्वेल्व लिखा हुआ है दिस इज पार्ट थ्री महाभारत का एक सीन बना हुआ है फंडामेंटल राइट right में तो ये जो साजो सज्जा का काम हुआ था मानुस्क्रिप्ट में वो नंदलाल बोस ने किया था ओके okay. तो अब हम टॉपिक पे आते हैं कि इस टॉपिक को कैसे कवर करना है हमको सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो आइडिया है वो अल्टीमेटली कैसे आया तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप हिस्ट्री से पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन हमको देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से मेंबर्स थे कहाँ थे इंडिया में कितने थे बाद में पाकिस्तान के डिवीजन के लिए कितने मेंबर्स अलग हो गए और फाइनल नंबर क्या था उसमें से ब्रिटिश स्टेट्स के कितने थे प्रिंसली स्टेट्स के कितने थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के कितने हुआ करते थे कुछ प्रोमिनेंट वुमेन के नाम आप याद कर लेंगे एटलीस्ट तीन आपको थ्री मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखेंगे किस तरीके से उन्होंने शुरू में प्रेसिडेंट बनाया बाद में राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बनाया किस तरीके से काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने सेशंस हुए हाउ मेनी सेशंस ये क्वेश्चन आता है ओके कितने सेशंस में बैठी कितने दिन उसने वर्क किया कितने साल कितने महीने कितने दिन फाइनली हमने कब अडॉप्ट कर लिया फाइनली कब इनैक्ट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो गांधी जी नेहरू जी ने मूव की थी वो किस बारे में थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से क्या चेंजेस आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा में दूसरे फंक्शंस जो उन्होंने परफॉर्म किए उन्होंने राष्ट्र ध्वज अडॉप्ट किया राष्ट्र राष्ट्रगान राष्ट्रगीत ये सारा अडॉप्ट किया प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया तो इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फ्लैग उन्होंने किस डेट को अडॉप्ट किया ओके okay? एंथम किस डेट को अडॉप्ट किया सॉन्ग किस डेट को अडॉप्ट किया कुछ मेजर कमिटीज और माइनर कमिटीज से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हमने देखे थे तो आपको कमिटीज याद रखनी है और कमिटीज के चेयरमैन कौन थे ये याद रखना है ड्राफ्टिंग
26 जनवरी को जो हमने अडॉप्ट किया था अल्टीमेटली इनैक्टमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो इसीलिए अडॉप्ट हुआ था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन के बाद जब जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन हुआ करते थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो उन्होंने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था ओके इसीलिए हमने ट्वेंटी जनवरी को नाइनटीन नाइनटीन को फिर अपना फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए एक डे चुना ठीक है एनफोर्समेंट कब से हुआ आपको डेट और फिर कुछ क्रिटिसिज्म दी हुई है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वेर दी क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोला गया कि बहुत स्लो फंक्शनिंग थी बहुत ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हुआ था पूरा इंडिया उसमें एलिट क्लास थे सारे लॉयर्स भरे हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो आदि इत्यादि क्रिटिसिज्म कुछ है जो हम डिटेल में पढ़ने होंगे हमें मेन्स के लिए ओके सो so, इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी से हमको इस चैप्टर को पढ़ना है डिटेल्स हम अन अकेडमी प्लस क्लास में पूरा कवर करेंगे और कुछ आंसर राइटिंग भी करके देखेंगे इस चैप्टर से एंड अन अकेडमी प्लस क्लासेस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी शेयर कर दी जाएंगे थैंक यू सो मच